जीवन दिए गोसल साधारण पानी दिए नबी तरह गोसल सामने जो हाजिर हो गी فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وبولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
سلوا عليه وسلموا تسليما شو بي رسول المحبات درود إبراهيم پت کرين اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله أما دير الشكر بشمشة شيء مهم راجا ديراس اي پتبير اكوت شطر ودي بودي الله رب العزات والجلال جنو نبه ديتو جا الله تعالى اما دير كي لقو كوتي مانوش تك جساي بساي كوري وطنان تو بحالو بشي كبول كوري اي جاننا تير پوري بشي اشي بشا شجد كوري ديه چه شيء الله رب العزات والجلال كي كشي كور الله خي ردائر شبت كو بحالو باشار عابك كي وجار كوري دوري पुरुषों से से कौन थे एक उन तीर्थ है ये आकाश बाताश के मुखड़ी तो कोड़े अल्लाह देवा जवान दिए अल्लाह ताला शिकानु भाषा है अम्रा शबाई शुक्र गुजर होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह रिदाए खुले आरेक चुजोरे बलवा अल्हम्दुलिल्लाह आज खाने आज तेरे ने अम्रा खुशी ना की बेजा फेस इज़ द मिरर अपना जो खुशी हुए थे, अपना देर नुआ नी चेहरा देखे, खूब शौजे उन। अमादेर खुशी हवरी को था। रसूले भर्षों हो जाए, ज़ादेर के अल्लाह ताला कबूल करे, तादेर के भलो काज करा ताऊफिक दान करे। अब उसे अमरा इकान आश्चर्य चीज़ है, भलो काज शुद्ध पीए चीज़ अल्लाह ताला, अमादेर के कबूल कर امی اپنا در شمکے ایک تی آیات تلاوت کرے چھے سرہ بقرار ایک شد پایترش نمبر آیات حبج القرآن دوی نمبر پر چان نمبر پر اشتہار شروع تو یہ آیات تی اللہ تعالیٰ بولے دیئے چھے یہ آیات المد بلا ہوئے چھے محبت رکھو تھا بھلو باش شرف تھا اللہ تعالیٰ بھلو باش شرف تھا مانوشن مددو تھے کہ ایمون کسو مانوش آسے جارا جمون کو نے اللہ تعالیٰ کے بھلو باش تھے ہوئے जमुन को ने अल्लाह ताला रे इबादत करते होए मानुष तिम्मी अल्लाह ताला रे इबादत ना करे अल्लाह के भलो ना बिशे गायरुल लौर भलो बाशार दिके धावित हो शिकोचे अल्लाह ताला मुल्ते से वामिनन नसीमायत तखदु मिंग दुनिल्लाही अंदादे युहिबुनहुम कहुबिल्लाह والذين آمنوا أشد حبا لله شماني تم سلمان بن درامت غفير منجود أنت أقنم دي سروان کرده هبه ردائي دي ونداون کرده هبه مني بدان بشاش کرده نيته هبه اللہ رب العزت الجنل سورہ بقرار مدد بول دیا چھن مانوشر مدد دیکھے امون کچھ مانوش اچھے جرا اللہ تعالیٰ کے جمعن کرے بھالو بشتے ہائی اللہ تعالیٰ کے بھالو نہ بشے مانوشر بھالو باشر مدد ترا لپتو اچھے اللہ تعالیٰ عبادت نہ کرے مانوشر عبادت مدد لپتو اچھے اللہ تعالیٰ شد ان لوگ کے شرک کرر مدد لپتو اچھے पीर के सिद्धा करार मुद्दे लिप्त हो आचे मजार के सिद्धा करार मुद्दे लिप्त हो आचे मानुष दिल के सिद्धा करार मुद्दे लिप्त हो आचे बंधुरा मर शमुष्ट भलो बशा के पुरी ताक परे एकमत्र अल्लाह ताला के भलो बशते हो बेटी की ठीक ना अमार बंधुवा आज के अमादे टॉपिक होचे टॉपिक होचे ला टॉपिक होचे भलो बशा � अमादे भलवाशर प्रोजन आसना नहीं, ये आसमान जो मेरी सृष्टि हुए थे तो भलवाशर हैं। अमरत जो इखन आश्ते पे देखी, अल्लाह ताला भलवाशा अमादे पते आसे विधाय आश्ते पे। 
ভালোবাসা আমাদের অন্তরের মধ্যে রাখতে হবে তবে সেই ভালোবাসাটা কার জন্য হবে কখন হবে কি রকম হবে এই বিষয়ে আমাদের জানার প্রয়োজন আছে না নাই জানতে হবে আমরা আজকে জেনে নেব ভালোবাসা কেমন করতে হবে কার সাথে করতে হবে ভালোবাসা কয় প্রকার সম্মানিত বন্ধুগণ হাউ ম্যানি কোয়ালিটি অফ লাভ কাম কিসমান লিল মোহাব্বত ভালোবাসা কয় প্রকার যদি প্রশ্ন করা হয় হাদিসের মধ্যে বিশ্ব রবি জন্মগত ভাবে এক প্রকারের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে থাকে দুই নাম্বার হল রিলিজিয়ন লাভ মোহাম্মদ ইমানদারির কারণে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে থাকে তিন নাম্বার যে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে মানুষের হয়ে যাবে আল্লাহ জালাল যখন কবুল করে নিবে আমাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দিবে আমার সম্মানিত মুসলমান বন্ধুরা আমার প্রথম যে ভালোবাসার কথা বললাম জন্মগত ভাবে মানুষের অন্তরের মধ্যে একটা ভালোবাসার যে টেন্ডেন্সি আল্লাহ তালা জাগিয়ে দেয় সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভালোবাসা সন্তানের প্রতি বাবার যে ভালোবাসা ভাই বোনের মধ্যে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এটা কোনো সৌন্দর্যের কারণে হয় না হয় কি নাকি মা সন্তানকে অনেক সুন্দর দেখা যায় তার জন্য ভালোবাসে জন্মগত ভাবে আল্লাহ মনের মধ্যে তার হার্টের মধ্যে যে টেন্ডেন্সি জাগিয়ে দিয়েছে ভালোবাসা এটা হচ্ছে ন্যাচারাল লাভ মহান আল্লাহ রবুল ইসলাম জানান এই ভালোবাসার সম্পর্কে সুরাবান <laughs> এখানে ফাইসলা করে দিয়েছেন ওয়াস করে দিয়েছেন মসিয়ত করে দিয়েছেন ফরস করে দিয়েছেন ওয়াজিব করে দিয়েছেন আদেশ করে দিয়েছেন বান্দারে তোমার জীবনের সমস্ত ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য আর তোমার হৃদয়ের সমস্ত আদর সেন ভালোবাসা সম্মান শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তোমার মা আর তোমার বাবা কার কথা বলেছেন মা আর বাবা ন্যাচারাল লাভের কথা বলতেছি আমরা জন্মগত ভাবে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এই ভালোবাসাটা কোরআন থেকে আমরা দলিল নিচ্ছি আমার সম্মানিত মুসলমান বন্ধুমান আমাদের বাংলাদেশের সংসদ ভবন থেকে যদি কোনো বিষয় ফয়সালা হয়ে যায় রায় হয়ে যায় আর যদি এর এন্ট্রিতে আমি চলে যাই বলেছে সন্ত্রাসই করতে পারবে না টেন্ডার বাজি করতে পারবে না এইগুলা যদি আমি করি আমার জন্য জেলখানার ব্যবস্থা নাকি বালাখানার ব্যবস্থা জেলখানার ব্যবস্থা আছে তো এই সংসদ ভবন থেকে একটা আইন পাস হয়েছে আর এটা মানতে পারলাম না তাহলে তো আমার জেলখানায় যেতে হবে বন্ধুরা আমার বোঝার বিষয় হল বিশ্ব গভর্নমেন্ট আল্লাহ রকুল জালানি ফয়সালা করে দিয়েছেন বান্দারে তোমার মা বাবার সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে তাদেরকে ভালোবাসতে হবে বান্দা তুমি যদি আল্লাহর ফয়সালার এন্ট্রিতে চলে যাও আল্লাহর হুকুমের অমান্য করো তোমার জন্য জান্নাত না জাহান নাম জাহান নাম বিশ্বাস হয় তো বিশ্বাস হয় তো ফয়সালা কা তাহলে আল্লাহর ফয়সালার এন্ট্রিতে যদি যাওয়া হয় জান্নাত কপালে জুটবে না জাহান নাম আবার সম্মানিত মুসলমান বন্ধুবান অন্য আয়াতের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করব 
এ কথা আল্লাহ এখানেই শেষ করেন নাই আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতুল জালাল সূরা আনকাবুতের 8 নম্বর আয়াত হিফজুল কুরআন 20 নম্বর পারা 16 নম্বর পৃষ্ঠার 4 নম্বর লাইন দৃষ্টিপাত করে দেখবেন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতুল জালাল বলতেছেন ওয়া ওয়াসাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি হুসনা এই আলোচনা এখানেই শেষ নয় আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতুল জালাল সূরা লুকমানের চোদ্দ নম্বর আয়াত হিফজুল কোরআন একুশ নম্বর পাড়ার এগারো নম্বর পৃষ্ঠার চার নম্বর লাইনে আল্লাহ তালা বলতেছেন পাঁচ নম্বর লাইনে আল্লাহ তালা বলতেছেন मार बरद्द कर दिए मायर कथा नैचारल्ला जन्म कत भलोबासा दलिल कुरान देखे पे गल संक्षिप्त स्वरे दलिल पे गल दृष्टिपात कर জনাবে মোহাম্মদ রসুলের কাছে একজন সাহাবি হাজির হয়ে গেল এক সাহাবি এসে বলতেছেন আমার জীবনের সমস্ত ভালোবাসা আদর সেন মমতা শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য এই পৃথিবীর মধ্যে কে বিশ্বনবী বললেন তোমার মা দুই নাম্বারে প্রশ্ন করলো ও কোন বিজি দুই নাম্বারে কে বিশ্ব मायर कथा क्या मृत्यु पढ़ल जबेमार আলকমার মাকে যখন বিশ্বনবীর কাছে আনা হলো বিশ্বনবী 
আলতমার মা কে বলতে চাই ও গো মা রে ও মা আপনার সন্তান আপনার সাথে কোনোদিন বেয়াদবি করেছে কিনা বিশ্ব নবীর এই প্রশ্নের জবাবে আলতমার মা তখন বলতে চাই ও গো নবীজি আমার সন্তান কেবল আমার সাথে বেয়াদবি করে শেষ করে নাই সন্তান যখন বাহির থেকে আসতো যখন বাহির থেকে আসতো স্ত্রীর ঘরের মধ্যে আগে প্রবেশ করতো স্ত্রী আমার বিরুদ্ধে অবজেকশন যখন দিত আমার বিরুদ্ধে যখন বিচার দিত নালিশ করত আমার সন্তান কোনো যাচাই বাসাই করত না আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে অপথ্য বাসায় আমাকে গালি গালাস করত মারধর করত চিৎকার করে বলুন না উজুবিল্লা এমন সন্তান আমাদের সমাজে আছে না নাই কারণ কি সন্তান মা বাবার কথা শোনে না কেন কোরআনের শিক্ষা নয় কোরআন শিক্ষা দিয়েছে মা বাবার সাথে তুমি গালি গালাস করতে পারবে না যদি শিক্ষা থাকতো তাহলে সন্তান গালি দিতে পারতো সম্ভব जाए যে সন্তান মায়ের সাথে বেয়াদবি করার কারণে যার নামে যাবে সন্তানকে আমি দুনিয়ার থেকে পুড়িয়ে দিতে চাই বিশ্বনবী সাহাবাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন তোমরা কষ্টের ব্যবস্থা করো আগুনের ব্যবস্থা করো আগুন জ্বালানো হলো বিশ্বনবী বলছে আলকমাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ কর বিশ্বনবী এই কথা যখন বলছে আলকমার মা তখন মনে পড়ে গেছে ওই দশ মাস দশ দিন পেটে কত কষ্টের পরে কষ্টে সন্তানকে ধারণ করেছে কত কষ্ট করে সন্তানকে যখন পৃথিবীতে আসছে লালন পালন করেছিল সেই কথা মনে পড়ে গেছে আলকামার মা ডাক দিয়ে বলতেছে ও বোন বিজিব আমার সন্তান কেবল মাত্র আমাকে একটু মারধর করেছে একটু গালিগালাস করেছে তার জন্য সন্তানকে আমি জাহান নাম দিতে পারি না আমি আমার সন্তানকে মাফ করে দিলাম বিশ্ব নবীর চলমে আলকামার মা এই কথা বলতে দেরি হয়েছে কিন্তু এক সেকেন্ডের মধ্যে আলকামার মুখ দিয়ে জারি হতে দেরি হয় নাই এটা হচ্ছে ন্যাচারাল সন্তান আর মায়ের মধ্যে ভালোবাসা যদি করতে পারেন রাসুল খুশি আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ আবার বন্ধুগণ দুই নাম্বার ভালোবাসার কথা আমরা বলেছিলাম রিলিজি আল্লাহ দুই নাম্বার যে লাভ যে ভালোবাসা সেটা হচ্ছে মোহাব্বাতে শরীয়তের কারণে আমার বন্ধুগণ সংক্ষেপ করে বলছি মোহাব্বাত শরীয় হলো ইমাম সাহেবের সাথে ভালোবাসা স্থাপন করা মজেন সাহেবকে ভালোবাসা ওলামা একিরামদেরকে ভালোবাসা বিশ্বনবীকে ভালোবাসা আল্লাহ রবুল ইজ্জাতাল জালালকে ভালোবাসা আল্লাহ তালাকে কেউ দেখছি নাকি এখানে দেখছি বিশ্বনবীকে স্বপ্নে দেখে থাকে অনেকে কিন্তু সরাসরি আমরা কেউ দেখছি কিন্তু আমাদের সমাজে কিছু কিছু মানুষ আল্লাহ তালার সাথে কথোপকথন করে আল্লাহর সাথে এই রোহিঙ্গার ইস্যু নিয়ে আল্লাহর সাথে সে আলাপ করতেছে আল্লাহ অনেক চিন্তিত ঝামেলা আছে সামনে নির্বাচন তাই আল্লাহ অনেক ঝামেলা আছে পরে কথা বলবে এমন বেয়াদ আমাদের সমাজে আছে না নাই ওই দেওয়ান বাগে নামক একজন শয়তানের নাম শুনছেন আপনারা এই বড় পেয়া দৈর্ঘ্যপ্রস্ত সমাজ ওই বেয়াদ আল্লাহর সাথে নাকি সাক্ষাৎ করে মিটিং করে আমাদের সমাজে এই সমস্ত বেয়াদ যারা আমার নবীকে গালি দিয়েছে আল্লাহর সাথে মিটিং করে আল্লাহকে স্বপ্নে দেখে আমার নবীকে মৃত্যু অবস্থায় স্বপ্ন দেখে এই সব দাবি যারা করে তাদেরকে একশত জুতোর বাড়ি দিতে পারবেন কি পারবেন না আমরা আগে বলেছিলাম যারা নামাজের বিরুদ্ধে কথা বলে নামাজ না পড়লে জান্নাতে নেওয়ার কথা বলে তাদেরকে আমরা একশত জুতোর বাড়ি দেওয়ার অঙ্গীকার করছিলাম তো আর যারা আল্লাহর সাথে মিটিং করার মতো বেয়াদবি করে তাদেরকে আমরা ছিঁড়া জুতো দিয়া একশো জুতো যদি আমার সামনে বাদে দিতে রাজি আছে না নাই আমার সম্মানিত মুসলমান বন্ধুগান বলতেছিলাম যে কথা 
দুই নাম্বার ভালোবাসা হচ্ছে ইমানদারির কারণে ভালোবাসা আল্লাহ তালার সাথে ভালোবাসা সৃষ্টি করা রাসুলের মোহাব্বত আল্লাহর মোহাব্বত উলামায়ে কিরামদের মোহাব্বত যারা সুন্দর যে কারণে রাসুলের সাথে সাহাবারা কি মোহাব্বত করেছিল যারা সুন্দরদের কারণে নাকি ইমানের কারণে ইমানের কারণে আলেমদের সাথে আমাদের সম্পর্ক যেটা হয় এটা কি অনেক ধন সম্পদ আছে তার জন্য তার চেহারা সুন্দর তার জন্য কথা অনেক সুন্দর তার জন্য তাহলে কিসের জন্য আল্লাহ তালার জন্য ইমানের জন্য রিলিজিয়ন লাভ ইমানদারের কারণে যে ভালোবাসা সেটা হচ্ছে সৌন্দর্যের কারণে নয় বংশের কারণেও নয় মা বাবার যে ভালোবাসা সেটাও নয় কেবলমাত্র ইমানদারের কারণে আমার সম্মানিত মুসলমান বন্ধু বান্ধব আমি যা আয়াত তেলাত করেছি ওই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা তার সাথে ভালোবাসার কথা বলেছেন কোরআন থেকে দলিল পেয়ে গেলাম আল্লাহর ভালোবাসার কথা রাসুলের ভালোবাসা যদি আমাদের খুঁজতে হয় কোরআনের দিকে সর্বপ্রথম আমাদের দলিল খুঁজতে হবে আমরা বলেছিলাম এক একটা দলিল প্রথম কোরআন থেকে তারপরে হাদিস থেকে আমরা কোরআনের মধ্যে খুঁজব রাসুলের ভালোবাসা কোথায় আছে রাসুলের ভালোবাসার কথা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন সুর আলি আমরা একত্রিশ নাম্বার আয়াত হিফজুল কোরআন রাহি আপনি মানুষের কাছে এই মেসেজ টি পৌঁছে দেন যদি কোন বান্দা আমি আল্লাহ জালালের সাথে প্রেম করতে চাই আমাকে যদি ভালোবাসতে চাই মহাব্বাত করতে চাই সর্বপ্রথম যেন আপনার সাথে মহাব্বাত করে না নবীর সাথে মহাব্বাত করতে হবে নবীকে কেমন করে ভালোবাসতে হবে হাদিসের দিকে যদি আমি দৃষ্টিপাত করে নেই নবীর ভালোবাসার নিদর্শন কেমন করে সাহাবাই গ্রামগঞ্জ দেখিয়ে গিয়েছে বিশ্ব নবী একদিন বহুদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সাহাবাদেরকে প্রস্তুত করতেছেন শিক্ষা দিয়েছেন কি জানাই বিশ্বই বলতেছে হাঞ্জালা তোমার যেতে হবে স্লোগান দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন হাতের মধ্যে নিয়ে ঘর থেকে যখন বের হয়েছে ওহুদের ময়দানে যুদ্ধ চলতেছে এমন মিথ্যা তারা এই সারা বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিল করে ঘরের মধ্যে ফিরে গেল স্ত্রীকে বলতেছে স্ত্রী এই যে না লুঙ্গি আমার আর গোসল করার সময় নাই নামাজ আদায় করার সময় আমার হাতে নাই স্ত্রী বলতেছে ও গো স্বামী গো তুমি তো কেবল বের হল না গোসল করার জন্য কেন তুমি এখন কোথায় যাবে হানজালার দিয়ে আল্লাহ ডাক দিয়া বলতেছে ও গো আমার স্ত্রী 
প্রেম নিবেদন করার কোন সময় আমার হাতে নাই কোন ভালোবাসা প্রদর্শন তুমি করবে না কোন কথা বলবে না শেষ আলাপন তোমার সাথে আমার হচ্ছে আর বুঝি এই দুনিয়ার মধ্যে তোমার সাথে আমার দেখা হবে না আমি শুনেছি আমার নবী হত্যা হয়ে গিয়েছে আমার নবী দুনিয়ার মধ্যে নাই যে দুনিয়ার মধ্যে বিশ্ব নবী নাই এই দুনিয়ার মধ্যে আমার মতো হাঞ্জালার থাকার চারনার পয়সার কোনো দাম নাই मैदान गल शहीद दौड़ेजी मृत्यु खबर शुने चिंतारे पानी कर पानी दिए फिर मे गोसल सम्पन्न करते हाजिर हो जाए मानुष देखते चाओ हमार चेहर दिखे तुम्हारा दृष्टि करना 
তোমরা যদি দুনিয়ার মধ্য থেকে জান্নাতের পানি হাউজে কাউসারের পানি দেখতে চাও হানজালার মাথার দিকে নজর করে দেখো আল্লাহ তালা জান্নাতের পানি তার মাথায় লাগানো এক সাহাবি কৌতূহল বসু হানজালার মাথার মধ্যে হাত দিয়েছে দেখে আল্লাহ তালার হাউজে কাউসারের পানি জান্নাতের পানি তার মাথার চুল বেবে টপ টপ করে আল্লাহ তালা জমিনে পড়তেছে সুবাহান এটা ছিল রাসুলের ভালোবাসার কারণে আল্লাহর ভালোবাসার কারণে দুই নম্বর যে ভালোবাসার কথা আমরা বলেছিলাম কিন্তু আমাদের সমাজে এই সমাজে যে সমাজে আল্লাহ নবীর ভালোবাসা প্রদর্শন করার কারণে জীবন দেওয়ার কারণে আল্লাহর রাস্তায় দুনিয়ার থেকে জান্নাতের পানি দিয়ে গোসল হয় সেই দুনিয়ার মধ্যে আমার নবীকে নিয়ে গালি দিচ্ছে এমন শ্রেণী মানুষ আছে না নাই আছে না নাই আমাদের এই জমিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে নবীর চরিত্রের সার্টিফাই করে দিয়েছেন আল্লাহ তালার কোরআন এই কোরআন নবীর সার্টিফাই করে দিয়েছেন চরিত্রের আল্লাহ রাবুল জালাল বলতেছেন You are one that is exalted standard of character. Agono biji, ei duniyar moddhe shob theke uttam charitra diye ami Allah taala apnake peroron kore dilam. Inna kala ala khuluqin azim. Je nabi ke Allah Rabbul Izzat al Jalal bolte chen. Sura Muntahina note korben. Sura Muntahina 6 number ayat Hibjul Quran 28 number para 9 number prishthat dito number line Allah taala bolte chen. There has been in them an excellent, in them an excellent example for you to follow. Allah Rabbul Izzat al Jalal bolte sen. Lakad kana lakum fi Rasulillah hi uswatun hasana. Ogo no biji. Ei bi shob ashir jonno. Allah Taala bolte sen. Ogo manush. Tumra shune na. Tumader jonno follow karar jonno. On shoron karar jonno. Shamos to adur shobulo. Amar nobir mod diye. Amar nobi ke dunyar mod dami peronon kore diye chiye. আজ আমাদের সমাজে যারা আমার নবীকে নিয়ে গালি দিচ্ছে আমরা বলতে চাই তারা সাধারণ কোন মানুষ নয় সাধারণ কোন মানুষ নয় আপনাদের বিশ্বাস হয় তারা সাধারণ মানুষ নয় অসাধারণ মানুষ অসাধারণ মানুষ কেমন আমি তাদের একটা পরিচয় দিতে চাই আপনারা সবাই একমত হবেন যাদের মধ্যে ইমান আছে সবাই একমত হবে তারা হচ্ছে এই বাংলাদেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেই দেশের গভর্নমেন্ট থেকে নিয়ে সর্বশ্রেণীর মানুষ হচ্ছে মুসলমান নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ যেই দেশের প্রধানমন্ত্রী মুসলমান যেই দেশের প্রত্যেকটি চেয়ারম্যান মেম্বার মুসলমান এই দেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার নবীকে যারা চরিত্রহীন বলে গালি দিয়েছে যেই নবীর চরিত্রের সার্টিফাই করে দিয়েছেন আল্লাহর কোরআন তারা সাধারণ মানুষ হতে পারে না তারা হলো চোদ্দই ফেব্রুয়ারি দিবালকে মানুষের সামনে অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া জারস সন্তান ঠিক কিনা চিৎকার করে বলতে হবে কোন জারস সন্তান ছাড়া অবৈধ সন্তান ছাড়া আমার নবীকে গালি দেওয়ার মতো দুঃসাহস কোন মানুষ করতে পারে না করতে পারে করতে পারে না আমার নবী হচ্ছে ইংল্যান্ডের মিউজিয়ামের মধ্যে লেখা আছে সাদা পাথরে স্বীকার করেছেন আমার নবী সুপারম্যান আমার নবী সুপারম্যান সুপারম্যানের ট্যাটো লাগালে সুপারম্যান হওয়া যায় না সুপারম্যানের গেঞ্জি গাই দিলে সুপারম্যান হওয়া যায় না গুণ থাকতে হবে আমার বন্ধুরা আমরা নবীকে গালি দিতে চাই না নবীকে ভালোবাসতে চাই তাহলে দুই নাম্বার ভালোবাসা অর্জন হয়ে গেল সংক্ষেপ করে বলতেছি তিন নাম্বার যে ভালোবাসা জিনারেল্লা আমরা দুই নাম্বার ভালোবাসার পরিচয় পেলাম কি পেলাম না এক নাম্বার দুই নাম্বার পেয়েছি তিন নাম্বার তিন নাম্বার ভালোবাসা হচ্ছে জিনারেল্লা মহাব্বাতে আম মহাব্বাতে মুতলা সাধারণ ভালোবাসা সেটা হচ্ছে কি যত ঝামেলা আর যত সুযোগ এই ভালোবাসার মধ্যে আছে এটা হচ্ছে সৌন্দর্যের কারণে ভালোবাসা স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা এটা কি কোনো বংশ মর্যাদার কারণে হয়ে থাকে বংশের কারণে নয় ইমানদারের কারণে না স্ত্রীর সাথে ভালোবাসা ইমানদারের কারণে হয় না এ ভালোবাসার কথা কোরআনে আসে না নাই আসে না নাই আছে এ ভালোবাসার কথা আল্লাহ রাবুল ইসাহাত জালাল সুরন নিসার 
19 নাম্বার আয়াত হিফজুল কোরআন 4 নাম্বার পারা 20 নাম্বার পৃষ্ঠা তৃতীয় নাম্বার লাইনটি খুলে দেখবেন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়া আশিদুহুন্না বিল মা'রুফ আমার সম্মানিত মুসলমান বন্ধুগণ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত আল জালাল তিন নাম্বার যে ভালোবাসার কথা আমরা বলতেছি সুন্দরদের কারণে যে ভালোবাসা হয় তাকে ईमानदारीর কারণে এই ভালোবাসা নয় জন্মগতভাবে এই ভালোবাসা নয় এই ভালোবাসা হচ্ছে একজনের চেহারা সুন্দর লাগে একজনের কথা সুন্দর লাগে একজনের হাঁটা সুন্দর লাগে একজনের টাকা পয়সা অনেক বেশি তার জন্য তাকে আমি ভালোবাসি এই ভালোবাসার কথা আল্লাহ বলে দিয়েছেন তার মধ্যে স্ত্রীদের সাথে যে ভালোবাসা হয় আল্লাহ তাআলা বলতেছেন লিভ উইথ হিম জানা রবলি আল্লাহ তাআলা বলছেন তাদের সাথে সুন্দরভাবে বসবাস করো অকত্ত ভাষায় গালি দিতে পারবে হাসি মুখে কথা বলতে হবে তাদের সমস্ত চাওয়া পাওয়া তোমার পূরণ করতে হবে এ ফয়সালা কা আল্লাহ ফয়সালা কা কুরআনের মধ্যে আছে না নাই স্ত্রী ভালোবাসা আছে না নাই হাদিসে দেখ হাদিসে আছে কি নাই বিশ্ব নবী শিক্ষা দিয়া দিলেন স্ত্রীকে কেমন করে ভালোবাসতে হবে বিশ্ব নবী একদিন মসজিদে নববী থেকে নামাজ শেষ করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন দেখে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা লক্ষ্য করে শ্রবণ করবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা খাটের উপরে ঘুমাচ্ছেন ছোট করে বিশ্ব নবী কোলে করলেন আয়েশা সুবহানাল্লাহ বলবেন কি বলবেন বিশ্ব নবী কোলে করেছেন স্ত্রীকে কোলে করার পরে আস্তে করে নিয়ে খাটের নিচে রেখে দিলেন কি মজা করেছেন খাটের নিচে রেখে দিলেন আয়েশাকে খোঁচা দিয়ে ঘুম ভেঙে দিল আয়েশা খাট থাকতে তুমি কেন খাটের নিচে ঘুমাচ্ছ খাটের নিচে রাখছে কে রাখছে কে নবী তো নিজেই রাখছে বলছে তুমি খাট রেখে খাটের নিচে ঘুমাচ্ছ কেন আয়েশা ঘুম ভেঙে বলতেছে এই কাজ আপনি ছাড়া আর কেউ করে না আল্লাহু আকবার আপনি ছাড়া আর কেউ করে না এখন আমার ঘরে আর কে ঢুকবে বিশ্ব নবী বলতেছে আয়েশা রে আমি একজন পুরুষ মানুষ তোমাকে কোলে করে খাটের থেকে নিচে রাখলাম তুমি বুঝতে পারলে না তাহলে যদি অন্য একটা পুরুষ তোমাকে এরকম কোলে করে খাটের নিচে না অন্য কোথাও নিয়ে যায় তাহলে তোমার কি অবস্থা হবে আয়েশা বলতেছ নবীজি খোদার কসম করে বললাম যার ঘরের মধ্যে আপনার মতো আদর্শ একজন স্বামী থাকে তার ঘরের মধ্যে পুরুষ মানুষ নয় আমি তো বলতে চাই শয়তানও প্রবেশ করতে পারবে না ঠিক কিনা ওগো নবী আমার বিশ্বাস হয় অন্য পুরুষ আমাকে কোলে করা তো বাড়ির কাছে খুঁচা দিলেই আমি আয়শার ঘুম এত কঠিন নয় আপনি যখন ধরেছেন আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার স্বামী বিশ্ব নবী আমাকে কোলে করতেছে আমি কিছু বলি নাই ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন বিশ্ব নবী দেখত আয়শা গোশতের হাড়ডিটি খেয়ে খেয়ে রেখে দিয়েছেন বিশ্ব নবী ওইখানে মুখ লাগিয়ে আবার চুষা শুরু করে দিতেন আল্লাহু আকবার আয়শা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পানি খেয়ে গ্লাসটা যেখানে রেখে দিয়েছেন বিশ্ব নবী যেখানে মুখ লাগিয়ে আয়শা খেয়েছেন বিশ্ব নবী ওই জায়গায় মুখ লাগিয়ে পানি পান করা শুরু করত আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন আমার নবী তো শিক্ষক আনা আবু ইসম মুআল্লিমান আমার নবী বলতেছেন আমি তোমাদের মাঝে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ হয়েছে স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা কোরআন হাদিসে আছে না নাই অবৈধ ভালোবাসার কথা কোরআন হাদিসে আছে না নাই আছে যে করা যাবে না এর ব্যাপারে এলাও করে নাই কোরআন 14 ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা সম্মানিত বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ বাবা যা শুনতে হবে সামনে আসছে 14 ফেব্রুয়ারি আপনার মেয়ে সেজে কুচে ঘর থেকে বের হচ্ছে কোথায় স্কুল তো বন্ধ কোথায় যাবে কলেজ বন্ধ কোথায় যাচ্ছে আপনার ছোট ভাই যুবক বন্ধুগণ শুনতে হবে তুমি কোথায় যাচ্ছ কলেজ বন্ধ এই সব ভালোবাসার ব্যাপারে কোরআন নিষেধ করছেন কি করেন নাই খেয়াল রাখতে হবে আপনাদের এই বিষয় আপনাকে ধরা হবে সকাল বেলা দেখেছি একটা चोर ধরেছে ভাই রে এই করুণ কাহিনী দেখলে আর খারাপ লাগে মা এত কান্না কাটি করতেছে বাবাও কাঁদতেছে তাদের মনের অবস্থা কি জানি না কিন্তু এই বিষয়ে আমি বলবো 100% ওই বাবাকে ধরে পিটানো উচিত ছিল আপনার সন্তান চুরি করেছে সর্বপ্রথম ঘর থেকে চুরি করেছে ঘরের মধ্যে চুরি করেছে আর না সর্বপ্রথমই দোকানের মধ্যে হাত দেওয়ার দুঃসাহস হয় না আপনার পকেট থেকে চুরি করে আপনার বিসনার নিচ থেকে টাকা নেয় তারপরে সে হাত যখন চোরের হাত বড় হয়ে যায় তারপর আরেকজনের দোকানের মধ্যে হাত দিতে পারে ঠিক কি ঠিক না বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে আপনার সম্মানিত বন্ধুগণ স্ত্রী ভালোবাসার কথাও আল্লাহ কোরআনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে ছোট করে একটা গল্প বলবো এক ব্যক্তি স্ত্রীর ভালোবাসার কথা 
শুনেছে শোনার পরে বলেছে হুজুররা বলেছে স্ত্রীকে ভালোবাসতে হবে লক্ষ্য করে শ্রবণ করবেন যুবক বন্ধুগণ স্ত্রী লোক মেয়ে লোক হচ্ছে সব থেকে তার প্রশংসার পাগল তারা ট্রাই করে দেখবেন মেয়েকে একটু বলবেন আপনার স্ত্রীকে তোমাকে এত সুন্দর লাগতেছে এত সুন্দর শাড়ি পরছো কেন তুমি তুমি কি মেকআপ করেছো মেকআপ করে নাই বলবেন একটু খুশি করার জন্য সে খুশি হয়ে যাবে আর আপনি এইগুলো বলেন না আপনার স্ত্রী সাজুগুজু করেছে কার জন্য আপনার জন্যই নতুন শাড়ি পরেছে আপনি একটু তার প্রশংসা করবেন করলেন না আপনার অফিসে টাইম হয়ে গেছে ঘুমের টাইম হয়ে গেছে তার সাথে সময় দেন না আপনার স্ত্রী সেজে গুজে বসে আছে আপনার পাশের বাসার ছোট ভাই বা আপনার ছোট ভাই দেওয়ার গিয়ে তাকে বলতেছে বাবি তোমাকে যা লাগতেছে না একবারে হট সামেলা আসে না নাই এমন হয় কি হয় না যদি আপনার পাশের বাসা ছোট ভাই এই কথা বলে জামেলা হবে কি হবে না প্রশংসা যে করে তার দিকে মেয়েরা দুর্বল হয়ে যায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য কথা এই এওয়াজ শুনে এক ব্যক্তি রাতের বেলায় রাত বারোটা বাজে ঘরের মধ্যে গেছে আজকে স্ত্রীকে আমি প্রশংসা করব খুশি করব কোনোদিন ওয়াজ শোনে না আজকে শুনছে দেখি হুজুররা তো খারাপ কথা বলে না সব ভালো কথাই বলে যখন স্ত্রী দরজা খুলেছে রাত বাজে বারোটা দরজা খোলার পরে বলতেছে অগো স্ত্রী তোমাকে অনেক সুন্দর লাগতেছে রাত বাজে বারোটা ঘুম থেকে উঠছে স্ত্রী রাত বাজে বারোটা তুমি এখন সুন্দর লাগতেছে ফাজলামি বাদ দিয়ে ওই টেবিলের উপরে খাবার রাখা আছে খাবার খেয়ে নাও তখন বলছে তুমি একটু বসো না সামনে বসছে তখন বলতেছে স্মাইল দিচ্ছে মানে মুসকি হাসতেছে তখন স্ত্রী বলতেছে ব্যাপার বুঝলাম না মুসকি মুসকি হাসতেছে কেন রাত বাজে বারোটা হাজলামি বাদ দিয়ে খাবার খাবার বলতেছে স্ত্রী আমি না তোমাকে অনেক ভালোবাসি ভালোবাসো ঠিক আছে খাবার খাও বলছে এই যে এত সুন্দর খাবার যে রান্না করে তাকে কেউ ভালো না বেশি পারে এই যে তুমি যে গোস্ত রান্না করেছো এই যে স্বাদ হয়েছে এ যে খাবে সেই তোমার প্রেমে পড়ে যাবে স্ত্রী হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর রেগে মেগে অবস্থা খারাপ বেয়াদব তুমি আমার গোষ্ঠীর প্রশংসা করতেছ নাকি কার প্রশংসা করতেছ এখন স্বামী মনে করতেছে কি কাহিনী কি হলো হুজুর বললো প্রশংসা করলে আরো খুশি হবে এটার চেয়ে গেছে কারণ কি তখন স্ত্রী বলতেছে তোমার সাথে বিবাহ হয়ে যে পনেরো বছর কোনোদিন আমার রান্নার প্রশংসা করলা না আজকে আমি রান্না করি নাই পাশের বাড়ির ওই আপা একবারটি গোস্ত দিয়েছে এটা খেয়ে তোমার মজা লাগছে না আরেকজনের রান্না গোষ্ঠের প্রশংসা করলে তো ঝাটা পিটানো খাওয়া লাগবে এই জন্য বুঝতে হবে কখন কোন কথা বলতে হবে স্ত্রীর ভালোবাসা শিক্ষা দিয়েছেন আমার নবী আমার নবী সব বিষয়ে টিচার আমাদের সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন আমার সম্মানিত বন্ধুগণ আমরা তিন নম্বর যে ভালোবাসা সেটাও আমরা পেয়ে গেলাম স্ত্রীর সাথে ভালোবাসা সৌন্দর্যের কারণে যে ভালোবাসা হয়ে থাকে এটা আমরা পেয়ে গেলাম প্রথম আমরা জেনেছিলাম ভালোবাসা কোয়ালিটি কয়টি থ্রি কোয়ালিটি অফ লাভ ভালোবাসা লাভ হচ্ছে তিন প্রকার প্রথম প্রকার ভালোবাসা হচ্ছে জন্মগত ভাবে সেটা আমরা সংক্ষেপে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম সন্তান আর মায়ের ভালোবাসা দুই নম্বর হচ্ছে শরীয়তের কারণে আল্লাহ রাসুলের ভালোবাসা উলামায় কিরামদের সাথে ভালোবাসা তিন নম্বর ভালোবাসা আছে সৌন্দর্যের কারণে কারো কথা ভালো চেহারা ভালো ধন সম্পদ আছে এই কারণে ভালোবাসা এই ভালোবাসার উদাহরণ দিয়েছিলাম আমরা স্ত্রী আর স্বামীর ভালোবাসা সম্মানিত বন্ধুগণ তিনটি ভালোবাসা যখন আপনার গুলো হয়ে যাবে আর এই ভালোবাসার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র যখন আল্লাহ তালা হয়ে যাবে আমার বন্ধু বন্ধুর সাথে যখন বন্ধুত্ব হয়ে যায় ঈদ যখন চলে আসে সম্মানী একটা দিন যখন চলে আসে আনন্দের দিন চলে আসে ঈদের সময় আপনি আপনার বন্ধুকে একটা টি শার্ট গিফট করেন করে কি করে না ঈদের সময় গিফট দেয় না আর না হয় একটা স্মার্টফোন আপনার বন্ধুকে আপনি গিফট করলেন তার বেশি যদি হয় একটা গাড়ি আপনি গিফট করেছেন আর না হয় একটা ফিলাট গিফট করে দিয়েছেন আপনার বন্ধুকে অনেক ভালোবাসেন তার জন্য আনন্দের দিন বন্ধুকে কিছু দিয়ে আরো আনন্দ পেতে চান আমার সম্মানিত বন্ধুগণ আল্লাহর সাথে যখন বান্ধার ভালোবাসা হয়ে যাবে আমাদেরও একটা খুশির দিন হবে ঈদের দিন যার কাছে টাকা পয়সা থাকে তার হচ্ছে আনন্দের দিন আর যার কাছে টাকা পয়সা থাকে না তার হচ্ছে সব থেকে বিপদের দিন ঠিক কি ঠিক না কঠিন কেমনের দিন যখন বান্দার আমল লামা থাকবে 
সেটা হলো বান্দার ঈদের দিন সেটা হলো আনন্দের দিন আর যার আমল নামা থাকবে না তার হচ্ছে সব থেকে দুর্ভাগ্যের দিন কপাল পোড়া দিন ঠিক ঠিক না আমার যখন ভালোবাসা থাকবে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা থাকবে আল্লাহর বন্ধু আমি আমার বন্ধু হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ তালা বললেন বান্দারে তুমি যখন বন্ধুকে অনেক ভালোবাসার কারণে একটা গিফট দিয়ে থাকো তুমি আমাকে ভালোবাসে গিফট দিয়েছো নামাজ দিয়েছ রোজা দিয়েছ আমাকে শ্রীদা করেছ ও বান্দা ও বন্ধু তোমাকে আমি ভালোবেসে এই কঠিন কেমতের দিন তোমার আনন্দের দিনে তোমাকে একটা গিফট আমি দিতে চাই সেই গিফটটা হলো আল্লাহ একটা প্যারাডাইস আপনাকে গিফট করে দিবেন একটা উদ্যান আপনাকে গিফট করে দিবেন একটা পার্ক আপনাকে দিয়ে দিবেন সেই পার্কের মধ্যে কোটি কোটি বৃক্ষ রাজি থাকবে এই বৃক্ষর যে পাতা হবে পাতা নিয়ে আপনি টুকরো টুকরো করবেন অনু পরিমাণ পরমাণু পরিমাণ ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন পরিমাণ করবেন ওর যে মূল্য হবে এই দুনিয়া কোটি কোটি বার বিক্রি যদি করেন ওই বৃক্ষের ইলেকট্রন প্রোটন পরিমাণ মূল্য আপনি গুছাইতে পারবেন না সেই গিফট হলো কি সেই প্যারাডাইসের নাম হলো কি আল্লাহ রাব্বুল ইসনাত আল জালাল কুরআনের মধ্যে বলে দিয়েছেন সেই গিফট সেই পুরস্কারের নাম হলো জান্নাত আল্লাহু আকবার আমরা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবেসে ওই জান্নাত ওই প্যারাডাইস নিতে রাজি আছি না নাই যারা যারা রাজি আছে আল্লাহকে হাত দেখাই দেই ইয়া রাব্বুল আলামিন তোমার বান্দা রব তোমাকে ভালোবেসে জান্নাত পেতে চাই তিন প্রকারের ভালোবাসা কেবলমাত্র তোমার সাথে করতে চাই তোমার উদ্দেশ্য নিয়ে বান্দানে আমাদের সকলের অন্তরের মধ্যে তোমার ভালোবাসা রাসুলের ভালোবাসা ঢুকিয়ে আমাদের সবাইকে জান্না কামাই করার তাউফিক দান করে দাও হাত নামান আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল করিনি আমরা যা আলোচনা করলাম আমাকে আপনাদের সবাইকে আমল করে আল্লাহ তালা আমাদের জান্নাত হাসিল করা তাউফিক দান করে দিন ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত